चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी बाइनोमल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो समझते हैं नॉर्मली ये जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं और इवेंट्स बढ़ जाते हैं आपको याद होगा जब केसेस पढ़ा था तो एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट था तो जब इवेंट्स बढ़ जाते हैं तो हम बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं क्या है बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन वो देखते हैं आर रेंडम वेरिएबल एक्स विच टेक्स वैल्यू वन जीरो वन टू थ्री अप टू एन इज सर्ट टू फॉलो वाइनुमल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय पी एक्स इक्वल टू आर पी एक्स इक्वल टू आर क्या होगा एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे यूज होगा बताता हूँ आर इक्वल टू जीरो वन टू थ्री अप टू एन वेयर पी एंड क्यू बोथ आर ग्रेटर देन जीरो P is probability of happening in single event. Q is probability of not happening in single event. जैसे suppose आपको 10 coins throw करने हैं, four dice throw करनी है, eight dice throw करनी है. जब number of events बढ़ जाएं और event independent हो, तो हम probability binomial distribution का use करते हैं. तो और याद रखिएगा, ये जो P and Q है, ये single experiment की probability of happening और not happening है. इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है P plus Q equal to one. इसके थ्री केसेस मैंने बनाए हैं ऑकोरेंस ऑफ द इवेंट एग्जैक्टली आर टाइम्स ठीक आर टाइम्स की बात करें ऑकोरेंस ऑफ द इवेंट एग्जैक्टली आर टाइम्स इज पी एक्स इक्वल टू आर एन सी आर क्यू पावर एन माइनस आर पी पावर आर याद रखिए पी में हमेशा पावर आर होगी ऑकोरेंस ऑफ द इवेंट एटलीस्ट आर टाइम एटलीस्ट आर टाइम मीन्स आर टाइम आर आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री आर प्लस फोर अप टू एन टाइम्स तो ये क्या होगा x इक्वल टू आर टू एन एन सी आर यहाँ समेशन लग गया यहाँ देखिए समेशन नहीं है क्योंकि हमें आर टू एन तक जाना होगा एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स एंड सेम थर्ड केसेस मैंने लिखा ऑकोरेंस ऑफ द इवेंट एट मोस्ट आर टाइम एट मोस्ट आर टाइम मतलब अधिक से अधिक आर टाइम्स हो तो एट मोस्ट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो तो जीरो वन टू थ्री अप टू आर तक जाएगा तो सिग्मा नोटेशन में एक्स इक्वल टू जीरो टू आर पी एक्स इक्वल टू आर क्यू पावर एन माइनस एक्स आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब यही क्वेश्चन में अगर पी और क्यू इक्वल हो जाए तो ये बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स बन जाती है पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू वन बाई टू नॉर्मली क्वाइन में ऐसा ही होता है तो ये फॉर्मूला एक सिंपल सा हमने लिखा था क्वाइन के समय एन सी आर अपॉन टू पावर एन रिमेंबर ये क्वाइन जब मैंने आपको पढ़ाया था कंसेप्ट ऑफ क्वाइन उस समय ये बताया था आप ध्यान रख लें एक बार रिवाइज कर लें पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू वन बाय टू तो ये भी यूज कर सकते हैं ये तो आप ऑलवेज यूज कर सकते हैं ये केवल जब यूज कर सकते हैं जब पी एंड क्यू की वैल्यू इक्वल हो वन बाय टू के इक्वल हो अब इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और इसका यूज कैसे होगा अब हम वो देखते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसको नोट कर लीजिए पहले आप चलिए प्रोबेबिलिटी बाइनेमल डिस्ट्रीब्यूशन पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं देखिए एट क्वाइंस आर टॉस साइमटेसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स हैड आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स हैड अब एक चीज समझिएगा आप यहाँ पर आप क्योंकि क्वाइन का केस है तो आप इसमें डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते थे क्या लगाते हैं एट क्वाइन है तो एन हो गया एट एट सी सिक्स अपॉन टू पावर एट एट सी सिक्स कितना होगा एट सी टू इक्वल तो एट सेवन अपॉन टू वन टू पावर एट कितना हो जाएगा टू फिफ्टी सिक्स और ये कैंसिल हो गया फोर टाइम्स तो ट्वेंटी एट बाई टू फिफ्टी सिक्स फोर से और कैंसिल कर दो चाहो तो सेवन अपॉन सेवन अपॉन सिक्सटी फोर राइट सेवन अपॉन सिक्सटी फोर अब एक तरीका ये था अगर आप फॉर्मूला वैसा लगाते इक्वल टू सिक्स तो आप लिखते एट सी सिक्स बात वही है पी यहाँ पर सिंगल इवेंट के लिए क्वाइन में हमें पता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी सिंगल इवेंट की वन बाय टू ना आने की इज आल्सो वन बाय टू आप लिखते हैं वन बाय टू टू दी पावर सिक्स वन बाय टू टू दी पावर एट माइनस सिक्स इज टू फाइनली बनता वही एट सी सिक्स अपॉन टू पावर एट तो इस का अभी अपन इसमें एडवांस क्वेश्चंस पे भी आते हैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ये है कि जब नंबर ऑफ इवेंट्स बढ़ जाएं तो हम बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं और सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नॉट हैपनिंग निकाल के एन सी आर एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर 
एन माइनस आर में पुट करना होता है नोट करिए यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इफ अ डाइस इज थ्रोन सेवन टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टेनिंग फाइव एग्जैक्टली फोर टाइम्स देखिए क्या बोला है फाइव एग्जैक्टली फोर टाइम सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल टाइम फाइव आने की प्रोलिटी तो आप बोलते हैं वन बाय सिक्स फाइव ना आने की प्रोलिटी आप बोलते हैं फाइव बाय सिक्स दिस इज कॉल्ड क्यू एंड दिस इज पी अब फाइव एग्जैक्टली फोर टाइम थ्रो कितने बार कर रहे हैं सेवन टाइम एन यहां पर हो गया सेवन आर हो गया फोर तो सिंपल हम जब फॉर्मूला लगाएंगे ये समझाने के लिए इतना फॉर्मूला लिख रहा हूं आप डायरेक्ट करिए पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर क्या हो जाएगा बोलिए सेवन सी फोर एग्जैक्टली फोर टाइम बोला है पी मतलब वन बाय सिक्स टू दी पावर फोर एंड फाइव बाय सिक्स टू दी पावर थ्री मतलब फाइनली आप ऐसा ऑप्शन इस तरह का ही दिया देखिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं अगर नहीं दिया तो आप सॉल्व कर लें सेवन सी फोर फाइव क्यूब अपॉन सिक्स पावर सेवन जब वैल्यू बढ़ जाती है तो आंसर आपको नॉर्मली इसी टर्म में मिलेगा नोट डाउन 